வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கடலுக்கு வந்திருந்தோம் சங்குக்கு சங்கு வலைக்கு வந்திருந்தோம் அதில் வந்து ச கிடச்ச சில உயிரினங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதோட ஒரு பெரிய சங்கு ஒன்று இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வீடியோ முழுசாக பார்த்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறோங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த உயிரினத்தை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு மூறைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதை நான் வலையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் அந்த எடுத்து கையில் தனியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதுதான் அந்த மூறை இது வந்து அல்வா பாசின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாசி ஒன்று இப்போ இந்த மூரையை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த மூரை வந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்பவே என்னாக்கி இதுலேயே வந்து பெரிய மு குச்சு முறைன்னு சொல்லி ஒரு மூரை வரும் ஏற்கனவே சில வீடியோக்கெல்லாம் நான் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூரை வந்துக்கிட்டு அதோடு சேர்ந்தது தான் ஆனால் இது வந்துக்கிட்டு அந்த குச்சு இல்லாமல் சின்ன சின்ன முள் உள்ள மூரை இது இது நம்ம கொஞ்சம் கையில் கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே பிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே செய்யாது அந்தளவுக்கு இது கொஞ்சம் நம்ம கையில் பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அதோடைய அசைவுகள்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்க பாருங்கள் இதை வந்து நாங்கள் வந்து அல்வா பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வலுவழுப்பு தன்மையோட அது வந்து அந்த கலர் வந்து ஒரு இந்த சிகப்பு கலர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை வந்து நாங்கள் அல்வா பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து கடலில் இருந்து வந்து வளர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு வேறு பாசிகள் இருக்கு இந்த பாசியை நான் வந்து சும்மா நாங்கள் சொல்கிற ஒரு பேரை தான் சொல்லியிருக்கேன் பாசிகள் வந்து இப்போதைக்கு நிறையா வரும் மூரையுமே நம்ம இப்போ கடலில் போட்டுருவோம் என்னாக்கி அது வந்துக்கிட்டு ஒரு நம்மளுக்கு பயன்படாத ஒரு உயிரினம் அதனால் அது நம்ம கடலில் போட்டுருவோம் அது அப்படியே ந கடலில் இருக்கட்டும் ஏன்னா இதோடைய இனங்கள்லாம் வந்து இன்னுமே பெருகுன்னு அப்போ தான் மற்ற உயிரினங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இது இந்த மூரையை சார்ந்து நிறையா வந்து மற்ற மீன் இனங்கள் எல்லாமே உயிர் வாழும் அதனால் இப்படி உயிரினங்களெல்லாம் நம்ம கடலில் போட்டணும் அப்போவே இப்போ இந்த சங்க பாருங்கள் இது வந்து தேல் சங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நான் காமிக்கும் போது நீங்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக காமிக்கல இதை இன்னுமே நல்லா காமிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில நண்பர்கள் சொன்னாங்க அதனால தான் இந்த சங்கம் வந்து நான் மீண்டும் பதிவு பண்ணுறேன் ஏற்கனவே கூட நான் ஒரு வீடியோவில் இந்த சங்கம் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வந்து அரசால் வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு சங்கு இது வந்து நாங்கள் வந்து தேல் சங்குன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இன்னும் வேறு சில மீனவர்கள் கூட வேறு பேர்களில் சொல்லலாம் ஆனால் எந்த மீனவர்கள் இந்த சங்கம் எடுத்தாலுமே இதை வந்து கரையை கொண்டு வர மாட்டாங்க இது வந்துக்கிட்டு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு சங்குனால இதை வந்து கடலிலே போட்டுருவாங்க இப்போ நமக்குமே இது பயன்படாது அதனால் இதை நம்மளும் இப்போ கடலில் போட்டுருவோம் ஏன்னா இப்படி உயிரினங்கள்லாம் அரிதான உயிரினத்தினால தான் வந்து அரசு வந்து தடை செஞ்சுருக்காங்க இதை வந்து நம்ம கடலில் போட்டோம்னாக்கி இதோடைய இனங்கள் வந்து இன்னுமே பெருகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம இதை வந்து கடலில் போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு கடல் நண்டு தான் அந்த நண்டில் வந்து ஒரு பாசி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துக்கிட்டு ஒரு அரிதான ஒரு பாசி தான் ஏன்னா இதை வந்து நான் ஒருத்தவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது இது என்ன பாசின்னு சொன்னாங்கன்னாக்கி கடலில் வந்து மறிக்குழுந்து பாசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசி இருக்குது அது வந்து ரொம்பவே ஒரு அரிதான பாசி அந்த பாசிலாம் பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பாசியோடு சேர்ந்தது தான் இந்த பாசி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த நண்டு வந்து நான் ஏற்கனவே கூட பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த பாசி வந்துக்கிட்டு இந்த நண்டு மேலேயே கூட வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த நண்டுகள்லாம் அதிகமாக அசைவில்லாத அளவுக்கு கடலில் இருக்கிறது அதனால தான் அந்த பாசி வந்து இதில் வளர்ந்துருக்கு இப்போ இந்த பாசியும் பாருங்கள் இதுவுமே அது அதே மாதிரியே அந்த சம்மந்தப்பட்ட பாசி தான் இந்த பாசிகள்லாம் வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வந்து சில நேரங்களில் தான் வரும் ஏன்னா மற்ற பாசிகள்லாம் அதிகமாக வரும் அதையும் கூட இந்த வீடியோவில் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதோட இந்த இந்த பாசியுமே வந்து பாருங்கள் ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அதனால தான் இதை நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதுகள்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான உயிரினங்கள் இருந்தாலுமே இந்த பாசிகள் எல்லாமே இதில் இருக்கிறதுனால நம்ம மறு இதை வந்து அப்படியே கடலில் விட்டுருவோம்
இப்போ இந்த சங்கை பாருங்கள் இது வந்து கடலில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்த சங்கு தான் இதெலாம் வந்து ரொம்ப நாள் கடலில் அதிகமான நாள் வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு இந்த சங்குலாம் ஏன்னா கடலில் ரொம்ப நாள் வளர்ந்த உடனே அந்த சங்குகளில் உள்ள பாகங்கள்லாம் ரொம்பவே முத்த ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பாகங்கள் முத்தின உடனே தான் இந்த மாதிரிக்கு சங்குகள் வந்து தெரியும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நெஞ்சு பகுதி சங்கில் அந்த வாய் விழும்பு பகுதியெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அது வந்துக்கிட்டு அதோடைய வளர்ச்சி அதிகமானனால ரொம்பவே தடிமனாகவும் அதோடைய நிதிலாம் வந்துக்கிட்டு ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இருக்குது பாருங்கள் இது இதே மாதிரிக்கவே நல்ல சங்கு கூட எங்களுக்கு வரும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஓரளவு நல்ல முத்தின சங்குகள் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நாள் கடலில் வளர்ந்த சங்கு இது அப்படியே கடலில் இருந்தனால அதில் வந்துட்டு எவ்வளவு பொருட்கள்லாம் வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இன்னுமே இந்த சங்குகள் வளர்ச்சி ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சங்குகள் எல்லாமே அதோடைய சத தன்மை எல்லாமே இழந்த உடனே அது அப்படியே பூமிக்குள்ளே பிதஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்துட்டு இந்த வெள்ளை சங்கை அதை எடுக்கிறாங்க இப்போ எங்களுக்கு இந்த சங்கு வந்தனால நாங்கள் இப்போவுமே கொண்டு விற்றுருவோம் அதனால் இதை நம்ம பத்திரமாக வச்சுருவோம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் வலை வாங்கிட்டு வலை விட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த வலையில் வந்து எவ்வளவு பாசிகள் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் இது ஆழம் கம்மியான பகுதிகளில் நம்ம சங்கு பிடிக்கும்போது வந்துக்கிட்டு இந்த பாசி வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் ஆழம் வந்து அதிகமான இடத்துல நம்ம இந்த சங்குக்கு வலை விடும்போது பாசிகள் வந்து அதிகமாக வராது இப்போ வந்து நம்ம இந்த வலையை விட்டுக்கிட்டு இருக்க பாருங்கள் இதில் எவ்வளவு பாசிகள் வந்து கடல்லையும் இங்கே விழுந்து போகும் அது மாதிரிக்கா நாங்கள் விட்டு முடியாது எங்கள் வலையில் அந்த இடங்கள்லாம் எவ்வளவு பாசி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது நான் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் ஏன்னாக்கி இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே வந்து எங்களுக்கு வர்றது இந்த நேரத்தில் இது வந்து மழை வந்த உடனே இந்த மாதிரியே அந்த பாசிகள்லாம் வந்து எங்களுக்கு வரும் இப்போ இந்த வலையை நாங்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக வரும் அந்த வாங்கும் போதே கொஞ்சம் வந்து கீழே வந்து உதுந்துரும் அதுக்கப்புறமா இப்படி நாங்கள் வலையை வந்து இப்போ எங்கள் வலையை வலை இருக்கிற இடத்துல இழுத்து போட்டுட்டு அதை நாங்கள் வந்து மறுபடி வலையை அந்த விடும்போது வந்துக்கிட்டு அந்த பாசியெல்லாம் மறுபடி உதிர ஆரம்பிச்சிடும் கீழே இப்போ அது கீழே உழுந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் நாங்கள் அள்ளி அதை அப்படியே கடலில் போட்டுருவோம் இப்படி தான் வந்து இந்த பாசிகள் வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு அதிகமாக வந்தாலுமே இப்படி நாங்கள் வலை வாங்கும்போதும் சரி விடும்போதும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுவே தனியாக தனியாகவே போயிடும் ஆனால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆன பின்னாடி இந்த பாசியுடைய வளர்ச்சி எதுவுமே கடலில் இருக்காது எங்களுக்கு இந்த பாசி கிடைக்கவும் செய்யாது ஏன்னா கரையை வந்து மழை விழுந்த உடனே எவ்வளவு தாவரங்கள் முளைச்சி அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் வெயில் ஆன பின்னாடி அந்த தாவரங்கள்லாம் பட்டு போகுதோ அது மாதிரி தான் இந்த பாசியுடைய வளர்ச்சியும் கடலில் வந்து மழை விழு விழும்போது இந்த பாசி வந்து கடலில் இருக்கும் ஆனால் இந்த மழை இல்லாத அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வெயில் அதிகமாக அடிக்க அடிக்க இந்த பாசியுடைய தன்மைகள் எல்லாமே மாறி அது அப்படியே நம்மளுக்கு வராமல் அப்படியே அது எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து இதோடைய வளர்ச்சியும் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த கடலிலேருந்து வந்த பாசிகள் கூட இப்போ இந்த வெயில் எல்லாமே பட்டனால் இது மறுபடியும் வந்து இது வந்துக்கிட்டு அப்படியே அழிஞ்சு தான் போகும் ஆனால் இருந்தாலுமே கடலுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பாசிகள் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து வலையவே இந்த விட்டு முடிக்க போகிறோம் விட்டு முடித்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ கடைசி வலை தான் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த வலை ஓடி முடிஞ்ச பின்னாடி எவ்வளவு பாசியை நாங்கள் அள்ளி போகிறோம்னு சொல்கிறதையும் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு பாசி வந்தால் அப்போ எவ்வளவு பாசி வந்து எங்களுக்கு வந்து கடலுக்குள்ளேருந்து ஒவ்வொரு படகுலேயும் எவ்வளவு பாசி வரும் பாருங்கள் எல்லா மீனவர்களுக்குமே இது வந்து நடக்கிறது தான் பாருங்கள் இப்போ இந்த எல்லா பாசியும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் வலை விட்ட இடம் அந்த இடத்துல அந்த பழகையே தெரியாத அளவுக்கு பாசி இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரிக்கே இது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே எப்படி உழுந்து கிடக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ மொத்தமாக நம்ம சேர்த்து அதனாலே எவ்வளவு பாசி அதில் வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரிக்கா வந்து கடலில் வந்து ஏகப்பட்ட உயிரினங்களும் சரி இந்த பாசிகள் எல்லாமே இருக்கும்போது அதில் உருவாகி வரும் சில நேரங்களில் விஷ மீன்கள் கூட இதில் வந்து இந்த பாசிக்குள்ளே இருந்து எங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு கைகளில் கூட குத்த வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் கூட நிறையா நடந்திருக்கு ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப எப்போவுமே கவனமாக தான் இருப்போம் இருந்த போதிலும் ஒரு சில நேரங்கள் வந்து அந்த மாதிரி சம்பவங்களும் நடக்கும் இப்போ வந்து இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அள்ளிப்புறார் அப்படின்னு நினச்சிடாதிய ஏன்னா அதிகபட்சம் நாங்களும் தொழில் பழகும்போது சின்ன ஆட்களாக இருக்கும்போது இந்த வேலைகள் நாங்கள் படித்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வேலை எல்லாமே நாங்கள் அப்படியே பார்த்தோம் ஏன்னா
அந்த தொழில் பார்க்குற ஒரு முன்னேற்றமானது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்துக்கிட்டு எல்லா வேலையுமே கற்றுக்கிறலாம் முத முதல்ல தொழிலுக்கு வரும்போது இப்படி சின்ன சின்ன வேலைகள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து மற்ற வேலைகள் பார்க்குற அளவுக்கு பெரிய ஆளாகி அவங்க வர முடியும் அதனால் இவர் இவர் மட்டும் கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க வீடியோ முழுசாக பார்த்தா அனைத்து நண்பர்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இனிமேல் அடுத்து நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நான் வந்து இனிமேல் தினமுமே வீடியோ பதிவு செய்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அனைத்து நண்பர்களுக்குமே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பான முறையில் மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்